ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி புக் தான் பார்க்க போகிறோம் ரிலேட்டட் டு ஜியாகிரஃபி ஸோ நார்மலாக நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் வந்து சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக ஸோ ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் ரீட் விடுறது தப்பு இல்லையே ஸோ சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போகிறீங்க பட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் தான் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் வருஷம் வருஷம் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கிற புக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு கேள்விகள் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி புக்ஸையும் வந்து படித்து ஒரு தடவை உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே ஏற்றிக்கிறது தப்பே கிடையாது ஸோ ஐம் ஹியர் டு கைட் யூ ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஜியாகிரஃபி கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ண உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோ இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோ மட்டும்தான் வந்து நான் யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் த ஃபாலோயிங் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் சாப்டர்ஸ்லேருந்து அடுத்த லெவன்த் டுவெல்த் புக் வரைக்குமே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் கரெக்டாக ஸோ என்னோடய மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்டை வந்து கவர் பண்ணும் ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இங்கே இருக்கீங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கீங்க பட் ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ ஸோ தமிழில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஐம் சாரி இங்கிலீஷில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வேர்டும் வந்து நான் தமிழில் டீகோட் பண்ணி சொல்ல போகிறேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க ஸோ அந்த ஒரு ரீசன் ரீசனுக்காக தான் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மட்டும் டீகோட் பண்ணுவோம் ஸோ செகண்ட் சாப்டரில் இருந்து வந்து நான் வந்து கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் வீடியோஸ் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ மட்டும் இங்கே ஏன் போடுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க வந்து நீங்க கொடுக்கிற காசுக்கு வந்து பர்த்தா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ரீசனுக்காக தான் ஃபைன் ஓகே இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் அண்ட் இந்த ஜியாகிரஃபி கோர்ஸோ இல்லை ஹிஸ்ட்ரி கோர்ஸ் இல்லை எந்த மாடியூல் பற்றின உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நான் கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தரேன் ஃபைன் அண்ட் தட்ஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி நான் வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங் கோர்ஸும் மாடர்ன் இந்தியா வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் வீடியோஸ் கரெக்டாக ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்திங்கனாலும் கான்செப்ட் கிளாரிட்டியோடு எடுத்திருப்பேன் இதே எப்படி எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் ஃபைன் இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஏர்த் இந்த சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹவ் ஒண்டர்ஃபுல் இட் இஸ் டு வாட்ச் த ஸ்கை ஆஃப்டர் சன்செட் ஸோ சன்செட்க்கு அப்புறம் நீங்கள் ஸ்கையை பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் புட் ஃபர்ஸ்ட் நோட்டீஸ் ஒன் ஆர் டூ பிரைட் டாட்ஸ் ஷைனிங் இந்த ஸ்கை ஸோ ஸ்கையை பார்க்கும்போது ஒன்று ரெண்டு தான் தெரியும் லேட்டர் போக 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 அந்த நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யூ நாட் யூ கேனாட் கவுண்ட் த மெனிமோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒன் ஆர் டூ நீங்கள் பார்க்குறது நிறைய ஆகிடும் அப்படிங்கிறாங்க த ஹோல் ஸ்கை இஸ் ஃபில் வித் டைனி ஷைனிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சம் ஆர் பிரைட் அதர்ஸ் ஆர் டிம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ சம் ஆர் பிரைட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலது வந்து ரொம்ப மின்னுமினுப்பாக இருக்கும் சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின்னுமினுப்பு இருக்கு இருக்கவே இருக்காது அதெல்லாம் டிம் அப்படிங்கிறாங்க கரெக்டு தானே ஸோ இட் சீம்ஸ் ஆஸ் இஃப் த ஸ்கை இஸ் ஸ்டார்டட் வித் டைமண்ட் ஸோ டைமண்ட் வந்து பதித்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கையில் தே ஆல் அப்பியர் டு பி ட்விங்கிங் ஸோ அந்த ட்விங்கிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஆல்ரெடி நேற்று கிளாஸ் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப தூரம் நம்மளை நம்மளை விட்டு ரொம்ப ரொம்ப தூரமாக இருக்குன்னா அதோட லைட் நம்மளோட கண்ணுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் போது அது வந்துட்டு விட்டு விட்டு தான் ரீச் ஆகும் ஸோ அதுதான் ட்விங்கிளிங்கான ரீசன் ட்விங்கிள் ஏன் பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்டார் வந்து நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ட்விங்கிளிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்விங்கிளிங்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளை விட்டு ரொம்ப ரொம்ப தூரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைன் ஓகே ஸோ எங்கள் விட்டேன் யா so but if you look at them carefully you will notice that some of them do not twinkle as others do they simply glow without any flicker just as the moon shines so idhukku na reason solta moon eppadi shine agudho pathina moon nammal earth kitta irukku illaya micha irukra stars la pathina romba doorama irukku adhu dhaan vandu twinkling kaana reason adutha along with these bright objects you may also see the moon on most of the days so
ஒரு மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு தடவை மட்டும்தான் உங்களால் முழு மூண் பூர்ணிமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நான் அதை உங்களால் பார்க்க முடியும் அ ஃபோர்த் நைட் லேட்டர் ஃபோர்த் நைட்னால் வந்து ஒரு பதினாலு நாட்களுக்கு அப்புறம் வந்து யூ கே நாட் சீட் அட் ஆல் ஸோ இட் இஸ் அ நியூ மூன் ஆர் அம்மாவாசை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வானத்தில் உங்களால் மூணே பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஆன் திஸ் டே யூ கேன் வாட்ச் த நைட் ஸ்கை பெஸ்ட் ப்ரொவைடட் இட் இஸ் அ கிளியர் நைட் அந்த நாள் அப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூனோட லைட் வந்து அந்த வானத்தில் இல்லாத காரணத்தினால மிச்ச ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து கிளியராக ரொம்ப கிளியராக sky when the theory the bring around the so do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime ஏன் வந்து பகல்ல உங்களால இத பார்க்க முடியிறது இல்ல நைட் மட்டும் உங்களால ஏன் இத பார்க்க முடியுது அப்படினு பாத்தீங்கனா it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky so in the side ல இருந்து sunோட energy வந்து நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு light so sunோட energy வந்து இங்க solar systemல ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதோட heat and light so அத என்ன பண்ணிரும்னா மிச்ச இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸோட lights வந்து குறைச்சு விட்டுரும் so அதனால மட்டுமே தான் நைட் டைம்ல சன் இல்லாத நேரத்தில் மட்டும் தான் நம்மளால அதை வந்து பார்க்க முடியுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ த சன் த மூன் அண்ட் ஆல் தோஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஷைனிங் இன் த நைட் ஸ்கை ஆஃப் கால் செலஸ்டியல் பாடிஸ் அப்படிங்கிறாங்க செலஸ்டியல் பாடிஸ்னா எதெல்லாம் வந்து வானத்தில் இருக்கோ நீங்கள் ஸ்பேஸில் போய் பார்க்கும் போது சன் த மூன் அப்படி எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஷைன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோ நைட் ஸ்கையில் அது வந்து செலஸ்டியல் பாடிஸுங்கிறாங்க பட் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் செலஸ்டியல் பாடிஸ் ஆர் வெரி பிக் அண்ட் ஹாட் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க தி ஆர் மேட் அப் ஆஃப் கேஸஸ் ஸோ ஏன் வந்து அப்படி பெருசாக இருக்குது ஏன் சூடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சன்னில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் கேஸ்லாம் வந்து இருக்குது அடுத்து தே ஹாவ் தியர் ஓன் ஹீட் அண்ட் லைட் விச் தே எமிட் இன் லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸ் தி செலஸ்டியல் பாடிஸ் ஆர் கால் ஸ்டார்ஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலதுக்கு வந்து அது ஒரு ஓன் ஹீட் அண்ட் லைட் இருக்குன்னு நான் நேற்றே சொல்லியிருந்தேன் சன் சன் மாதிரி ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டார் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ சன் இஸ் அ ஸ்டார்னு சொல்ல இல்லையா சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ சன்னும் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் தான் கரெக்ட் தானே ஸோ கவுண்ட்லெஸ் ட்விங்கிளிங் ஸ்டார்ஸ் இந்த நைட் ஸ்கை ஆர் சிமிலர் டு த சன் பட் வி டு நாட் ஃபீல் த ஹீட் ஆர் லைட் ஆஸ் ஏ லுக் ஸோ டைனி பிகாஸ் தே ஆர் வெரி வெரி ஃபார் ஃப்ரம் அஸ் ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அதுக்கும் வந்து அவ்வளோ ஹீட் அவ்வளோ லைட் இருக்குது சன்னுக்கு இருக்கிற மாதிரியே ஆனால் வந்து அது நம்ம கிட்டே இல்லாத ஒரு காரணத்தினால அதோட ஹீட் அண்ட் லைட்டை வந்து நம்மளால் அவ்வளோக்கா ஃபீல் பண்ண முடியுது அதனால தான் அது ட்விங்கிள் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் நான் சொல்லிட்டேன் கரெக்டாக ஓகே நெக்ஸ்ட் You must have noticed that all the objects that look similar when seen from a distance, how small an aeroplane looks when it's flying at a great height. So, you know, if you look at the height of the height, it's very high, it's very high, it's very high, it's very high. So, while watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. So, you know, வானத்தை பார்க்கும் போது நிறைய குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து கிளப்பாகி இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஒரு லைன் போட்டு வரைஞ்சிங்கன்னா அது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி தெரியும் ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஒரு பேட்டர்ன் வந்து உங்களோட ஸ்கையில் ஃபார்ம் ஆகிருந்தால் அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கான்ஸ்டிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அர்சா மேஜர் ஆஃப் பிக் பேர் இஸ் ஒன் சச் கான்ஸ்டிலேஷன் ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து வானத்தை பார்க்கும் போது பிக் பேர் மாதிரி ஒரு ஒரு கான்ஸ்டிலேஷன் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் அந்த டாட்ஸ் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அதுதான் வந்து அர்சா மேஜர் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேயா ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் ஈஸிலி ரெக்கக்னைசபிள் கான்ஸ்டிலேஷன் இஸ் த சப்ட ரிஷி ஸோ சப்ட அப்படின்னா ஏழு ரிஷினா சேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிஷினா உங்களுக்கே தெரியும் துறவர்கள் சேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஏழு சப்ட ரிஷி அப்படிங்கிறதா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அர்சா மேஜர்க்குள்ளேயும் இருக்கு இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் செவன் ஸ்டார்ஸ் தட் ஃபார்ம்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அர்சா மேஜர் கான்ஸ்டிலேஷன் ஸோ அர்சா மேஜரில் ஒன் ஆஃப் த குரூப் இதுக்குள்ளேயே இருக்கும் அந்த சப்ட ரிஷிங்கிறது ஸோ இங்கே பாருங்கள் அந்த டைக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஆறு ஸ்டார் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டார் இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தா வந்து இதுதான் வந்து சப்ட ரிஷின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைன் ஸோ இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் செவன் ஸ்டார்ஸ் அட் ஃபார்ம்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அர்சா மேஜர் ஆக் சம்வன் ஏர்லியர் ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லை ஸோ இன் ஏன்ஷியன் டைம்ஸ் பீப்புள் யூஸ் டு டிட்டமைன் டேரக்ஷன்ஸ் டியூரிங் த நைட் ஸ்கை வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஸோ நீங்கள் நை
Earth. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of Saptarishi. So Saptarishi a vetch da. So in the star a vetch da. In the star or a constellation a vetch da. In the pole star a namma vande identify panna mudiyu. Abdin vande solranga. Fine. Okay. Uh, and then uh, some celestial bodies do not have their own heat and light they are lit by the light of the stars such bodies are called as planets so planets inga rendu romba mukkiyam nama irukiradhu or planet thane so ipo enna appdin paathutingna siladhu vande adoru own heat and light kedaiyad ipo earth ku adoru own heat and light iruka illa so adu vande sun kitta irundha dhaan vande enna edukudhu earth heat and light vande edukudhu so adanalai dhaan vande that is called as planets so the word planet comes from the greek word planetai which means wanderers wanderers na suthikitte irukku nu artham so adanalai dhaan vande nama planets அப்படினு சொல்றா அது ஒரு கிரீக் வேர்ட் அப்படிங்கறாங்க so the earth on which we live is a planet it gets all its heat and light from the sun which is a nearest star so already sonna sun vandu nearer ah irukku so adanalad nam ella heat and lightum vandu adukitta nu vaangitirukom if you look at the earth from a great distance say the moon it will appear to be shining just as the moon ipo enna solranga appdin pathina earth vandu or romba distance la irundhu paakumbodhu enna aagum nu pathina say the moons so moon la rendu earth ah paakumbod it will be appear to be shining as the moon ipo namalku earth la rendu moon ah paakumbod moon shining ah irukku liya adhe mari nama moon la rendu earth paakumbod earth shining ah irukum so adhu dhaan ga cause ena adoda ella heat and light vandu sun kitta rendu uriyud adanal idum bright ah dhaan theriyum fine so the moon that we see in the sky is a satellite so ungalke theriyum uh, natural satellite nu solluvanga namaloda moon அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் அ கம்பேனியன் ஆஃப் அர்த் அண்ட் மூவ்ஸ் அரவுண்ட் இட் ஸோ நம்ம அர்த் இருக்கு இல்லையா அது எப்படி வந்து சன்னை வந்து ரிவால்வ் பண்ணுதோ ரிவால்வ்னா சன்னை சுற்றுறது அதையே தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது வந்து ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி மூணும் வந்து அதே தன்னைத்தானா சுற்றிக்கும் அண்ட் அது இல்லாமல் அர்த்தை சுற்றி சுற்றி வரும் ஸோ அதுதான் வந்து நேச்சுரல் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்ட் ஸோ லைக் அ அர்த் தேர் ஆர் செவன் அதர் பிளானட்ஸ் தட் கெட் ஹீட் அண்ட் லைட் ஃப்ரம் த சன் ஸோ டோட்டலாக வந்து முதல்ல நைன் பிளானட்ஸ்ன்னு நம்ம டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லலாம் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் ஸ்கூலில் படிச்சுருந்தீங்கன்னா நைன் பிளான் நினைச்சிருப்பீங்க ஜூபிட்டர் சேட்டன் யூரேனஸ் மூணுக்குமே ரிங்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஒரு டெலிஸ்கோப் நல்ல ஒரு டெலிஸ்கோப் வந்து வச்சு அர்த்திலேருந்தே பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து சோலார் சிஸ்டம் ஸோ சோலார் சிஸ்டம் த சோலார் சிஸ்டமில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த சன் எயிட் பிளானட்ஸ் சேட்டலைட்ஸ் அண்ட் சம் அதர் செலஸ்டியல் பாடிஸ் நோனஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அண்ட் மீட்டியோராய்ட்ஸ் இப்போ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் மீட்டியோராய்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிற சன் இங்கே இருக்கிற அர்த் இங்கே இருக்கிற பிளானட்ஸ் இங்கே இருக்கிற சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்தால் தான் அங்கே நம்மளோட ஒரு சோலார் சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் ஸோ நான் இது குட்டி பண்ணிடுறேன் யா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே வந்து சன் இருக்குது ஸோ சன் மர்க்யூரி வீனஸ் அர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டர்ன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் ஸோ ப்ளூட்டோ வந்து இருக்காது ஸோ கீழே இங்கே கொடுத்துருக்கிற சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இது அவ்வளோக்கா இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது பட் ரீட் பண்ணிக்கிறது ஒரு தடவை நல்லது அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மர்க்யூரி வீனஸ்க்கும் வந்து அதோடய ஓன் மூன்ஸ் வந்து கிடையாது அர்த்லேருந்து தான் வந்து மூன் ஆரம்பிக்குது ஸோ அர்த்துக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு மூன் இருக்குது மார்ஸ்க்கு ரெண்டு இருக்குது இப்போ ஜூபிட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ இருக்குது சேட்டனுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அரவுண்ட் அபவுட் ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க சேட்டனுக்கு நிறைய மூன் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் டைட்டன் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் மூன் ஆஃப் த சேட்டன் நாசாவோட ப்ராஜெக்ட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் சேட்டனுக்கு போன ப்ராஜெக்ட் அண்ட் டிராகன் ஃப்ளை மிஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் படிப்பீங்க அண்ட் யுரேனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரு அபவுண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் மூன்ஸ் இருக்குது அண்ட் நெப்டியூன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் மூன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சேட்டனுக்கு தான் அதிக மூன்ஸ்ன்னு சொல்லி இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு தடவை கண்டுபிடிக்கும் போதும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா and then the sun sun na pathi paapom ipo vandu the sun is in the center of the solar system ungalke theriyum nadu la irukku na it is it is huge and made up of extremely hot gases abdingranga already na sonna hydrogen helium gases la la encrypt a irukku abdinu it provides the pulling force that binds the solar system ipo enna abdin paathina ungalku or doubt vandirukum ella planets um vandu eppadi sun na sutti vandu round a poikite irukku so yen vandu adu deflect aayi pogada abdin paathina sun oda gravity avlo so ella ella planets um ella body 
பாடிஸ் எல்லா செலஸ்டியல் பாடிஸையும் பிடிச்சி அது இறுக்கி வச்சுருக்கிறது சன் தான் காரணம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் த புல்லிங் ஃபோர்ஸ் தட் பைண்ட்ஸ் த சோலார் சிஸ்டம் த சன் இஸ் த அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் லைட் ஃபார் த சோலார் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பட் தட் ட்ரெமெண்டஸ் ஹீட் இஸ் நாட் ஃபெல்ட் ஸோ மச் பை எஸ் பிகாஸ் டெஸ்பைட் பீங் அ நியர் அ ஸ்டார் இட் இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் எஸ் த சன் இஸ் அபவுட் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் அவே ஃப்ரம் த அர்த் ஸோ இவ்வளோ பெருசாக இருந்து இவ்வளோ சூடாக இருந்தாலும் நம்ம ஏன் வந்து சன்னோட அவ்வளோ தாக்கம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம நியர் ஸ்டார் இருந்தாலும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் அவேயாக இருக்குது அர்த்லேருந்து ஸோ இதனால தான் வந்து அதோட லைட் அண்ட் ஹீட் வந்து அவ்வளோக்கா நம்மளை எஃபெக்ட் பண்ணுறது இல்லை அடுத்து பிளானட்ஸ் ஸோ பிளானட்ஸ் அப்படிங்கிறது எயிட் பிளானட்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுவும் வந்து இப்படி நீங்கள் இப்படியெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ மர்க்கரி வீனஸ் ஏர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சாட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன்னு உங்களுக்கே ஞாபகம் வந்துடும் அண்ட் ஆல் த எயிட் பிளானட்ஸ் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் மூவ் அரவுண்ட் த சன் இன் அ ஃபிக்ஸ்டு பாத் ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு பாத்திலே தான் அது மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அந்த பாத்து தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆர்பிட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எலாங்கேட்டடாக இருக்கும் ஸோ எலாங்கேட்டட் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைக்ராமில் இதுதான் எலாங்கேட்டட் ஸோ இப்படி போயிட்டு வருது இல்லையா ஸோ ரவுண்டாக இல்லாமல் இந்த ஒரு சைடு வந்து இழுத்துட்டு போகும் ஸோ இந்த ஒரு சைடு தூரமாக இருக்கும் ரெண்டு சைட் ரெண்டு சைடு வந்து சன்னு கிட்டையாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து எலாங்கேட்டட் பாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைன் ஓகே அடுத்து ஸோ மர்க்கரி இஸ் நியரர் டு த சன் இட் டேக்ஸ் ஒன்லி அபவுட் எயிட்டி எயிட் டேஸ் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ரவுண்ட் அலாங் இட்ஸ் ஆர்பிட் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபோர் டேஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அது மாதிரி மர்க்கரிக்கு வந்து எயிட்டி எயிட் டேஸ் தான் ஆகுது சன்னை சுற்றி வரக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ வீனஸ் இஸ் கன்சிடர் இஸ் அர்த் ஸ்ட்வின் அப்படிங்கிறாங்க பிகாஸ் இட்ஸ் சைஸ் அண்ட் ஷேப் அ வெரி மச் சிமிலர் டு தட் தட் ஆஃப் த அர்த் ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஃபேக்ட்ஸையும் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா சடனாக இது எக்ஸாமில் கேட்கும் போது இது உங்களால் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து மார்ஸ் தான் வந்து அர்த்தோட ட்வின்னு நினைக்கிறக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா மார்ஸ் தானே வந்து நிறைய மிஷின்ஸ்லாம் இப்போ போயிட்டுருக்கு பட் மார்ஸ் கிடையாது வீனஸ் தான் வந்து அர்த்தோட ட்வின் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் Uh, till recently, August 2006, Pluto was considered as a planet. However, in the meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Ceres 2003, discovered in the recent past, may be called as a dwarf planet. If you look at this question, I already said that in 2006, the International Astronomical Union was a planet. Pluto was a planet. It was a dwarf planet. So, if you look at this question, Pluto is a planet covered. Ceres is a planet. Ceres is a planet. So, in the Pluto, Ceres is a planet. I mean, dwarf planet. But, we can say this planet. What do you think about Pluto? நெப்டியூனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து சிலது இருக்கணும் ஸோ கிட்ட இருக்கிற பிளானட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஆனால் ப்ளூட்டோக்கு அப்படி கிடையாது அண்ட் ப்ளூட்டோ வந்து ஒரு ஆர்பிட்டை வந்து சன்லேருந்து சுற்றி வரணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஃபிக்ஸ்டு பாத்தில் வந்து சுற்றுறது தான் வந்து பிளானட்ஸ்ன்னு சொன்னேன் பட் ப்ளூட்டோட ஃபிக்ஸ்டு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபிக்ஸ்டு பார்த்தே இல்லை சம்டைம்ஸ் அது நெப்டியூனோட ஆர்பிட்குள்ளே குதிச்சு ஓடிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்னாலலாம் வந்து சில ரீசன்ஸ் இருக்குது இந் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் தான் இதை பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில காரணங்கள்னால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூட்டோவை வந்து பிளானட் இல்லை நீ ஒரு ட்ராஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைன் ஓகே அடுத்து ஏர்த் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஏர்த் வந்து இஸ் த தேர்ட் நியரஸ்ட் பிளானட்னு உங்களுக்கு தெரியும் and fifth the largest planet so jovian planets nu ungalkey theriyum jupiter jupiter ku appuram irukadha jovian planet so andha maadhiri adala romba periya planet so adukku appuram pathina andha planets la mudinja kapram earth vanda anjavadha largest planet appdin solranga so it is slightly flattened at the poles so earth pathina ipo earth pathina indha maadhiri irukum so indha edathula pathina indha maari flat ah irukum ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறனால அதுதான் வந்து ஜியாய்டு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஜியாய்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ரெண்டு பார்ட்லேயும் போல்ஸ்லையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜியாய்டு மீன்ஸ் ஏர்த் ஷேப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஃபைன் ஓகே அடுத்து அடுத்து கண்டிஷன்ஸ் ஃபேவரபிள் டு சப்போர்ட் லைஃப் அ ப்ராபப்ளி ஃபவுண்ட் ஒன்லி ஆன் த அர்த் அர்த் இஸ் நீ த டூ ஹாட் நாட் டூ கோல்ட் ஸோ கண்டிஷன்ஸ் ஏர்த்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபிஷஸ் இந்த மாதிரி நிறைய உ
சப்போர்ட்டிங் கேஸஸ் ஸோ கேஸஸ் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன்லாம் இல்லாமல் வாழவே முடியாது ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ரீசன்ஸ் த அர்த் இஸ் யூனிக் பிளானட் இன் ஆர் சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃப்ரம் த அவுட்டர் ஸ்பேஸ் த அர்த் அப்பியர்ஸ் டு பி ப்ளூ பிகாஸ் டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் இஸ் கவர்ட் பை வாட்டர் இட் இஸ் தேர் ஃபார் கால் ஸோ ப்ளூ பிளானட் ஸோ வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்த் வந்து ஒரு ப்ளூ கலரில் தெரியும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அர்த்தில் வந்து டூ தேர்ட் ஆஃப் த பார்ட்ஸ் வந்து வாட்டராக தான் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால தான் அர்த்தை வந்து ப்ளூ பிளானட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து மூணை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ த அர்த் ஹேஸ் ஓன்லி ஒன் சேட்டலைட் தட் இஸ் த மூன் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டு நேச்சுரல் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் டயமீட்டர் இஸ் ஒன் குவார்ட்டர் ஆஃப் தட் ஆஃப் த அர்த் ஸோ டயமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் குவார்ட்டர் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அர்த் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அர்த்தோட ஒரு குவார்ட்டர் அதை நாலாக பிரித்து அதோட ஒரு குவார்ட்டர் மட்டும் எடுத்திங்க பிரிச்சிங்கன்னா அதுதான் மூன் அப்படிங்கிறாங்க ஃபைன் ஸோ இதை நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் ஸோ இது தான் அர்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதை வந்துட்டு குவார்ட்டர் குவார்ட்டராக நாலு குவார்ட்டராக பிரிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பாட்டை மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து மூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைன் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா யா இட் அப்பியர்ஸ் ஸோ பிக் பிகாஸ் இட் இஸ் நியரர் டு ஆர் பிளானட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சன் பார்த்தோம் அது என்ன தான் நம்ம வந்து நியரஸ் நியரஸ்ட் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் அவையாக இருக்குது பட் வந்து மூன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கிட்டே இருக்குது அதனால தான் வந்து அது ரொம்ப பிரைட்டாகவும் பெருசாகவும் தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் தென் இட் இஸ் அபவுட் த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அவே ஃப்ரம் அஸ் ஸோ நவ் யூ கேன் கம்பேர் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அர்த் ஃப்ரம் த சன் அண்ட் தட் ஃப்ரம் த மூன் ஸோ இந்த கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை வச்சு உங்களுக்கு த்ரீ லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரிய வந்துடும் அடுத்து ஸோ த மூன் மூவ்ஸ் அரவுண்ட் த அர்த் இன் அபவுட் டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் இட் டேக்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் டைம் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ஸ்பின் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஓன்லி ஒன் சைட் ஆஃப் த மூன் இஸ் விசிபிள் டு அஸ் on the earth so இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் இந்த டுவெண்ட்டி செவன் டேஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அர்த் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த மூன் வந்து அர்த்தை ரிவால்வ் பண்ணிட்டு வரக்கு இருபத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவல்யூஷன் வந்து ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் தான் ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூன் வந்து அதை தானே சுற்றிக்கிறதும் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் ஆகுது அது அர்த்தை சுற்றி வரக்கும் அதுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் ஆகுது ஸோ இதனால் வந்து ஒன்லி ஒன் சைட் ஆஃப் த மூன் மட்டும்தான் வந்து அர்த்லேருந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைன் ஓகே ஸோ த மூன் டஸ் நாட் ஹாவ் கண்டிஷன்ஸ் favorable for life it has mountains plains and depressions on its uh, surface so moon la vandha life possible kadaiyadu inga earth la irukra mariye mountains plateaus depressions la anga irukku so these cast shadows in the moon surface uh, so idanaala vandu neenga moon paakumbodhu anga anga vandha karupu karupa theriyum adhe yen appdin paathina andha mountains oda shadows dhaan adala அதுக்கப்புறம் லுக் அட் த ஃபுல் மூன் அண்ட் அப்சவ் தி ஷேடஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கல் இருக்கு இல்லையா இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற கல்லை பாருங்கள் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸ் அண்ட் சேட்டலைட்ஸ் தேர் நியூமரஸ் டைனி பாடிஸ் விச் ஆல்சோ மூவ் அரவுண்ட் த சன் ஸோ தீஸ் பாடிஸ் ஆர் கால் அஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட் ஸோ இங்கே சன் இருக்குது அப்படின்னா வந்து பிளானட்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகிட்டு வருதோ அதே மாதிரி ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸும் வந்து சன்னை சுற்றி மூவ் ஆகிட்டு வருது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே ஸோ அடுத்து தே ஆர் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் த ஆபிட்ஸ் ஆஃப் மார்ஸ் அண்ட் ஜூபிட்டர் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி மர்க்யூரி வீனஸ் அர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஜூபிட்டர் மாஸ்க்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் தான் வந்து இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்படி வந்து அதுவும் வந்து சன்னை இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கும் மிச்ச பிளானட்ஸ் மாதிரி ஸோ அந்த கான்செப்டை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இது ஆல்ரெடி வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸில் கேட்டிருந்த ஒரு கொஸ்டின் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஆஃப் அவுண்ட் பிட்வீன் மாஸ் அண்ட் ஜூபிட்டர் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க பட் நீங்கள் போட்டு காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க ஓகே ஸோ சயின்டிஸ்ட் ஆர் வியூ தட் ஆஸ்ட்ராய்
இந்த ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் விச் மூவ் அரவுண்ட் த சன் ஆர் கால்ட் அஸ் மீடியோராய்ட்ஸ் ஸோ இதுவும் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸும் எப்படி சண்டை சுற்றியும் போகுது அதே மாதிரி மீடியோராய்ட்ஸும் சண்டை சுற்றி தான் போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க சம்டைம்ஸ் தீஸ் மீடியோராய்ட்ஸ் கம் நியர் டு த அர்த் அண்ட் ட்ரெண்ட் டு ட்ராப் டவுன் ஸோ அர்த்குள்ளே வந்துடுது அப்படிங்கிறாங்க டியூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் வித் ஏர் தே கெட் ஹீட்டட் அண்ட் பேர்ன் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அர்த்குள்ளே வரும்போது அந்த கல் இருக்கு அந்த மீட்டியோ ராய்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எரிஞ்சு போயிடுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ திஸ் காஸ் இஸ் அ ஃப்ளாஷ் ஆஃப் லைட் சம்டைம்ஸ் அ மீட்டியோர் விதவுட் பீயிங் கம்ப்ளீட்லி பேர்ன்ட் ஃபால்ஸ் ஆன் டு த அர்த் அண்ட் கிரியேட்ஸ் அ ஹாலோ ஸோ ஆல்ரெடி நேற்று கிளாஸ்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மீட்டியோ ராய்ட்ஸ் வந்து சிம்டைம்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக பேர்ன் ஆகாமல் அர்த்தில் வந்து விழுந்துருது ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு டிப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணிடும் இல்லையா ஸோ டு யூ சி அ ஒயிட்டிஷ் ப்ராட் பேண்ட் யா ஸோ இது வந்து அவ்வளோதான் சொல்கிறாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட்டியோ ராய்ட்ஸ் வந்து விழுகும் போது மீட்டியோ ரைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அர்த்குள்ளே வந்து விழுகும் போது அது மீட்டியோ ரைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் ஃபார்ம் ஆயிரும் லேட்டர் வந்து அந்த டிப்ரெஷனில் வந்து தண்ணி வந்து தேங்கி நிற்கும் அது லேக்ஸாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆன ஒரு லேக் தான் லோனா லேக் மத்திய பிரதேஷில் இருக்கு ஸோ அந்த லேக்கை பற்றி நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்க ஓகே அடுத்து ஸோ டு யூ சி அ ஒயிட்டிஷ் ப்ராட் பேண்ட் லைக் அ ஒயிட் க்ளோயிங் பாத் அக்ராஸ் த ஸ்கை ஆன் த கிளியர் ஸ்டாரி நைட் இட் இஸ் அ கிளஸ்டர் ஆஃப் மில்லியன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் திஸ் பேண்ட் இஸ் கால் இஸ் மில்கி வி கேலக்சி ஸோ நீங்கள் இதே மாதிரி ஸ்கையில் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய வெள்ள வெள்ள கலராக ஸ்டார் ஸ்டார்ஸாக தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மில்கி வே கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன் ஏன்ஷியன்ட் இண்டியா இட் வாஸ் இமேஜின் டு பி அ ரிவர் ஆஃப் லைட் ஃப்ளோயிங் இன் டு த ஸ்கை திஸ் வாஸ் நேம் ஆகாஷ் கங்கா ஸோ நம்மளோட மில்கி வே கேலக்ஸி தான் ஆஷ் ஆகாஷ் கங்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அ கேலக்ஸி இஸ் அ ஹியூஜ் சிஸ்டம் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் கிளவுட்ஸ் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் கேசஸ் ஸோ கேலக்ஸிக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கும் நிறைய கிளவுட்ஸ் ஆஃப் டஸ்ட் நிறைய கேசஸ் வந்து இருக்கும் தேர் தேர் ஆர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ் தட் மேக்ஸ் அ யூனிவர்ஸ் ஸோ நம்ம இருக்கிறது மில்கி வே கேலக்ஸி மாதிரி நிறைய கேலக்ஸிஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த கேலக்ஸிஸ் கேலக்ஸிஸ்லாம் வந்து கவுண்டே பண்ண முடியாது இன்னும் கண்டே பிடிக்கல ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு இமேஜின் ஹவு பிக் த யூனிவர்ஸ் இஸ் ஸோ யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசு சயின்டிஸ்ட் ஆர் ஸ்டில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் மோர் அண்ட் மோர் அபவுட் இட் வி ஆர் நாட் சர்டன் அபவுட் த சைஸ் பட் வி ஆல் நோ அபவுட் வி பிலாங் டு த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸோ இதில் வந்து குட்டியாக முடிச்சிடலாம் ஸோ இது அர்த் சோலார் சிஸ்டம் ஸோ அர்த் வந்து சோலார் சிஸ்டம் குள்ளே இருக்குது நம்ம சோலார் சிஸ்டம் வந்து மில்கி வே கேலக்ஸி இருக்குது குள்ளே இருக்குது நிறைய கேலக்ஸிஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் நம்ம மில்கி வே கேலக்ஸி வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் குள்ளே இருக்குது ஸோ யூனிவர்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறதே வந்து தெரியாது இன்னும் கண்டு கண்டு பிடிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த டயக்ராமை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைன் அண்ட் நீங்கள் ஒரு குட்டி எக்ஸசைஸ் பார்ட் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் பார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து டூ மினிட்ஸ் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இதை பார்த்து பண்ணுங்கள் ஓகே த பிளானட் நோன் ஆஸ் த அர்த் ட்வின் நான் சொன்னேன் வீனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதுக்கு வீனஸ் அடுத்து தேர்ட் நியரஸ்ட் பிளானட் டு த சன் உங்களுக்கே தெரியும் அர்த் அப்படிங்கிறது ஆல் த பிளானட்ஸ் மூவ் அரவுண்ட் த சன் இன் அண்ட் எலாங்கேட்டட் பார்த்துன்னு நான் சொன்னேன் போல் ஸ்டார் இண்டிகேட்ஸ் டேரக்ஷன் டு த நார்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அண்ட் தட்ஸ் இட் ஃபார் த வீடியோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இங்கே ஒரு குட்டி ஐயா இங்கே இருக்குது ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் த ஆபிட்ஸ் ஆஃப் ஸோ இது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ மாஸ்க்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் நீங்களே வந்து பாஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் ஓகே அண்ட் திஸ் இட் தட்ஸ் இட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு டீட்டெயிலாக நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே எல்லா கான்செப்ட்லேயும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் இதில் ஸோ எந்த புக் ஆரம்பிச்சாலும் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸோ நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கல அப்படிங்க அப்படின்னாலும் இந்த ஸ்கூலில் மிஸ் அவுட் பண்ணிட்டீங்க இல்லை உங்கள் டீச்சர் நல்லா சொல்லிக் கொடுக்கல அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல ஸோ இப்போத்துலேருந்து கேட்ச் பண்ணுங்கள் நெவர் டூ லேட் அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ மட்டும் தான் நான் இங்கே போஸ்ட்